ሰላም ይቃና ዜና ቅምሻ ነው ኢትዮጵያ ሲይምነኝ ለቱ ዋና ዋና ዜናዎች በበጀት አመቱ ሊሰበሰብከት አቀደው የታክስ ገቢ 50 ቢሊዮን ብር በላይ ሳይሰበሰብ ሊቀር እንደሚችል የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስተር ተናገሩ። ሚኒስተሩ ዶክተር አብርሃም ተከስተ ይሄን ያሉት ዛሬ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቀጠውን አመት በጀት ረቂቅ ሰነድ ባቀረቡበት ወቅት ነው። በዘንድሮ በጀት አመት ከታክስ ገቢ 201 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ተቀደው ነበር። በቀጣዩ አመት ደግሞ ከታክስ ገቢ 211.1 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ የታቀደ ሲሆን ይህም ከዘንድሮ 5.2 በመቶ አድጓል። ሚኒስተሩ እንዳሉት ይህ እቅድ ከዘንድሮ አፈጻጸም አንጻር በጣም የተለጠጠ እንደሆነና አስተዳደሩም በልዩ ሁኔታ ለተናከረ እንደሚገባ አሳስቧል ለባለፉት 3 አመታት የታክስ ገቢ መጣኔ እድገት በማሽቆልቆል ላይ እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ። ባሁን ወቅት ታክስ ከጠቅላላ የሀገሪቱ ምርት ያለው ድርሻ ከ12% በታች ወረደ ሲሆን ከ3 አመት በፊት ግን ያ13.3% ድርሻ ነበረው። የአዲስ አበባ ከተማ የ2011 ዓ.ም ምረት በጀት 45.48 ቢሊዮን ብር ለማድረግ ተቀደዋል። ረቂቅ በጀቱ ከዘንድሮ በጀት አመት ጋር ሲነጻጸር 5 ቢሊዮን ብር ብልጫ አሳይቷል። የከተማይቱ ሴክተር መስሪያ ቤቶችና አስርቱ ክፍላተ ከተሞች ለመጪው አመት ባዘጋጁት የበጀት እቅድ ተገቢነት ላይ ከፋይናንስና ኢኮኖሚ ቢሮ ኃላፊዎች ጋር እየተነጋገሩ ነው። በጀቱ ለከተማው ምክር ቤት ገና ያልቀረበ ቢሆንም ከተቀደው በጀት ውስጥ ከፍተኛ የሚሆነው 12.6 በመቶ ድርሻ ለመንገዶች ባለስልጣን የሚመደብ እንደሆነ ቃና ከገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ያገኘው መረጃ ያሳያል። 6.1 በመቶ ደግሞ ለዋና ፍሳሽ ባለስልጣን የሚውል ነው። አዲስ አበባ ከመተሰበሰበው ጋር ጂ ካፌድራል በጀት ውስጥ የሚመደብላት የበጀት ድጋፍ የለም ኃይሌ ሆቴሎችና ሪዞርቶች በ10 አመት ውስጥ አምስተኛው ሪዞርት በ40 ምንጭ ከተማ ከፈተ በ4.2 ሄክታር መሬት ላይ ያረፈው የ40 ምንጭ ሪዞርት ከ375 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ እንደወጣበት ዋና ኃላፊው ሻለቃ ኃይሌ ገብረ ስላሴ ተናግሯል ባላራት ኮከቡ ሪዞርት በአንድ አመት ከ6 ወርስት ግንባታ የተጠናቀቀ ሲሆን 110 ክፍሎች አራት መሰብሰቢያ አዳራሾችና አራት የመመገቢያ አዳራሾች ይዟል። ኃይሌ ሆቴሎችና ሪዞርቶች የመጀመሪያው ሪዞርት ከ10 አመት በፊት በሐዋሳ ከገነባ በኋላ ሌሎች ሪዞርቶችም በዘዋይ ሻሸመኔና ሱልታ ገንብቷል። በቀጣይ አዲስ አበባ ላይ ያስቀነባ ያለውን ባለ 5 ኮከብ ሆቴል ጨምሮ በአዳማ ኮንሶና ወላይ ታሶዶ ተጨማሪ ለመገንባት እቅዱን መጨረሱን ኃይሌ አስታውቋል። ኢትዮጵያውያን ሳይሆኑ እንዳልቀራ የተገመቱ 46 ስደተኞች በየመን ባህር ዳርቻ አካባቢ መስጠማቸው ተሰማ። ከሶማሊያ ቦሳሶ ወደብ ተነስተው ወደ የመን ስታቀና የነበረችው የስደተኞች ጀልባ በመዳረሻ አቅራቢያ በከፍተኛ ሞገድ ተመታ መስጠማት አውቋል። እንዳለም አቀፉ ስደተኞች ድርጅት ግምት ከሆነ ጀልባዋ አሳፍራቸው የነበሩት 100 ስደተኞች በሙሉ ኢትዮጵያውያን ናቸው። ከሰጠሙት በተጨማሪ 16 ሰዎች የጋቡበት ያልታወቀ ሲሆን በህይወት ይኖራሉ ተብሎ እንደማይገመት ተነግሯል። ያለም አቀፉ ስደተኞች ድርጅት በሳምንቱ መጀመሪያ ላይ 103 ኢትዮጵያውያንን ከየመን ማስወጣቱ ይታወሳል። በየወሩ 7000 ስደተኞችም በየመንና ሌሎች ባህረ ሰላጤው ሀገር አስራ ለመፈለግ ይህንን አስቸጋሪ መንገድ እንደሚጓዙ የስደተኞች ድርጅቱ ሪፖርት ያሳያል።